Apreciados hermanos, reciban nuestro cordial saludo. La noche nos recibe siempre con los brazos abiertos para que disfrutemos del regalo del descanso que Dios nos ofrece. Aunque hay circunstancias que a veces no lo permiten. No es posible que podamos tener tranquila la mente y el corazón descansado sin soltar delante de Dios todo lo que nos aqueja. Dios nos hablará hoy acerca de nuestras batallas. ¿Y quién no las ha padecido y enfrentado? Todos los seres humanos las hemos librado y los resultados han sido diversos. Algunas batallas se han ganado y otras han sido una total derrota. Pero, ¿cuál es la clave para que podamos ver milagros en medio de nuestras batallas? Tal vez lo que Dios quiere es que dejemos de luchar solos, porque en ese ejercicio nos desgastamos y nada conseguimos. Muchas veces, entre más nos esforzamos, menos resultados vemos. En la Biblia se encuentran varias narraciones en las que los protagonistas lucharon y durante largo tiempo nada consiguieron. Entre las varias historias, hay una que resalta entre las demás, porque se intentaron muchas cosas y lo ensayaron todo. Esto fue lo que hizo la mujer que sufrió por 12 años de flujo de sangre. ¿Cómo crees que ella se sentiría durante todos esos años de batallar y batallar sin hallarle solución a su asunto de salud? La Biblia no narra específicamente cuál era la condición del corazón de ella, pero imaginamos que después de tantos intentos debía estar triste, descorazonada y angustiada. Lo que sí nos cuenta la Biblia es que ella había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Cuál crees que podría ser nuestra posición si durante todos esos años hubiésemos tenido que batallar con una cruel enfermedad sin ver resultados? No es sencillo para nadie soportar esas duras batallas. Y fue solo hasta el día que la enferma mujer tomó una decisión desesperada. Reconoció que tenía solo una posibilidad para que su cuerpo tuviera de nuevo salud y era acercarse a Jesús para que su poder la restaurara. ¿En qué punto estamos nosotros? ¿Estamos llegando al límite de nuestra paciencia? ¿Estamos a punto de rendirnos y de entregar delante del Señor nuestras armas y reconocer que no podemos seguir batallando solos o queremos seguir en medio de muchos intentos. O como le sucedió al paralítico de Bethesda, que llevaba 38 años esperando que alguien le brindara ayuda para entrar al estanque y tener contacto con el movimiento de las aguas para ser sanado. ¿Cuántos años y cuántos intentos infructuosos ¿Cómo se sentiría este hombre en medio de esa tortuosa espera? No sé cuál es tu lucha, ni cuántos años han pasado, ni cuánto has intentado y aún no ves tu milagro. Pero lo que sí puedo decirte es que sin lugar a dudas, lo que debes hacer es ir ante Jesús en busca de ayuda, confiado en que la hallarás. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que necesitas lo encuentras en Él. Todo proviene de Él. Jesús posee todas las respuestas que necesitas. Él no solo es el camino para ir ante el Padre, conocer la verdad y hallar una nueva vida en el cielo. También te promete una vida abundante en la tierra. ¿Estás viviendo la vida abundante que Dios te promete? ¿O tu vida se sumerge cada vez más en medio de luchas y batallas? No esperes más tiempo para correr ante Él. Acércate a tocar el borde de su manto. ¿Qué vas a hacer tú para acercarte ante Él? Ten una actitud humilde delante de Dios. Reconoce que solo Él es la fuente de ayuda que necesitas. Si lo consideras necesario, arrodíllate para que halles el camino que necesitas. Derrama con humildad tu corazón delante del Señor. Dile que no hay otro lugar a donde acudir, porque Él es el único que puede salvarte. Ya sabes quién puede abrir la puerta que necesitas. No esperes más tiempo para correr a sus brazos. Las 
situación que vives y que parece imposible, solo Dios la puede resolver. No necesariamente debemos estar de rodillas siempre, porque más que una postura física, es una actitud del corazón que muestra humildad y dependencia. Pero si doblamos nuestras rodillas, convencidos ante quién estamos, ¿crees que Dios no se conmueve ante un corazón contrito y humillado? Un corazón con estas características, Dios no lo desprecia. La mejor ofrenda que podemos presentar ante el Señor es la humildad. Y Dios no vuelve su rostro ante aquel que con sinceridad se acerca, se humilla, se arrepiente o busca su ayuda. ¿Has notado que los que se acercan a Dios en condición de humildad, todos han sido atendidos? Dios valora cuando alguien que está angustiado, abatido o lastimado se aproxima a Él y lo ve como la única fuente de ayuda. Al leer en la Biblia las diferentes historias, comprobamos que Jesús en forma de Dios siempre atendió a todos los que se acercaron. Dios conoce el corazón de todos y sabe que hay dentro de cada uno. Y no se niega a hacerse visible ante un corazón que genuinamente lo reverencia. No te canses, no desistas. Tus ruegos están bien dirigidos y el oído del Señor está atento a tu necesidad. Muchos pueden haberte fallado, pero Dios no es hombre para mentir. Y si su boca ha proclamado que vendrá pronto con ayuda, no lo dudes. Querido hermano, no te des por vencido. Acércate al Señor, busca su presencia, persevera hasta que veas tu deseo cumplido. Clama ante Él hasta que vea su misericordia. Oremos. Padre de la gloria, no son pocos los años que llevo en esta lucha y he sentido que desfallezco por la larga espera. Perdóname, Señor, por todas las veces que me he propuesto luchar solo confiando en mi fuerza y en mis capacidades. Estoy convencido que luchar de esta manera deja como resultado la infructuosidad. Hoy decido confiar en ti y sé que no quedaré defraudado. Amado Señor, no quiero olvidar todas las veces que me has ayudado. Hoy quiero concentrarme en ti, en lo que eres y en el poder que tienes. Por favor, toma mi mano. Sé que con tu ayuda será vencida la enfermedad, la escasez y la angustia que tengo. Hoy me rindo delante de ti, Señor. Te entrego mis armas humanas, mis esfuerzos y mi tenacidad. Comprobado queda que el esfuerzo humano para nada aprovecha y solo deja cansancio. Señor, no comprendo el porqué de todas las situaciones que he tenido que enfrentar. Y aunque busco respuestas, sé que un día mi mente se aclarará y entenderé el propósito de cada batalla. Padre bueno, de todas estas experiencias puedo concluir que es mejor confiar en ti que confiar en mí mismo. Confiando en ti tendré la ayuda necesaria. Ayúdame por favor a que mi fe no falle, no se debilite ni se extinga. Si mi fe falta, no te daré gloria, Señor, porque sé que sin fe es imposible agradar tu corazón. Por favor, Señor, te suplico que atiendas mi oración. Déjame tocar el borde de tu manto. Necesito acercarme para llamar tu atención. Padre, solo tú puedes librarme de todos estos años de espera. Líbrame de la tristeza. Escucha mis ruegos. Te lo pido, por favor, Señor, atiende mi clamor. Atiende a mi corazón que suplicante se dirige ante ti. No quiero batallar solo. Por favor, dame tu ayuda, Padre mío. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Apreciado amigo y hermano, las batallas de la vida son innegables y no verás resultados si insistes en luchar solo. Dios es quien puede aliviar la angustia de tu alma y el único que puede responder a tus oraciones. Ten calma, te vas a levantar del lugar donde estás postrado. Recuerda que Dios no dejará para siempre caído al menesteroso. Ten la confianza para creer que la ayuda que le has pedido a Dios no tardará en llegar. Dios mostrará su compasión. 
Él conoce el tiempo que llevas luchando y no te dejará solo. La ayuda viene, la salvación está en camino. Un día podrás decir ante su majestad que ahora tus ojos lo ven. Te sugiero que escuches el vídeo titulado, Si confías en Dios, Él te ayudará. Entenderás, querido hermano, que no debes cesar tu oración. Cumple con los tres niveles de ella, buscar, pedir y llamar. Todo en la vida tiene causa y efecto. Haz tu parte que Dios hará la suya. Si lo que pides está conforme a su plan, lo recibirás. No te debilites, persevera, obedece y tendrás su respuesta. Presenta delante de él tu incansable anhelo y Dios te ayudará a ganar la batalla. Para nosotros ha sido una bendición poder compartir con ustedes este mensaje. Sabemos que dejará tu corazón animado para seguir confiando. Te dejo el link del vídeo para que lo escuches. Bendiciones. Cien promesas para orar y cambiar tus circunstancias. Un libro que te ayudará a memorizar las promesas del Señor que cambiarán tu vida.